一个丈夫，三十多个男宠，山阴公主到底有多放荡？当初关晓彤那个缝纫机头，大家还记得吗？它不仅让我们领略了发型的重要性，同时也带火了风流成性的山阴公主。山阴公主用自己短暂的人生，在历史上留下了浓墨重彩的一笔。她让后世记住了她的荒淫奢侈，也记住了她追求男女平等的精神。那历史上真的有山阴公主这个人吗？山阴公主其实是真实存在的一位 girl。她是南宋公主刘楚玉，宋孝武帝刘骏的长女。刘骏对这个女儿可以说是非常的疼爱，千挑万选给闺女定了何衍之子何吉来当驸马。何吉的才能肯定是不用说啦，名门出身，学识出众，长得也是一表人才。这么一对郎才女貌的璧人，谁看了都会说一句般配。但公主却不是个省油的灯。婚后搬到公主府的楚玉呢，每天吃吃喝喝，参加宴饮 party， 这样的日子她开始厌烦了。What？ 这样的好日子，请给我。我来一打好吗？对于公主来说呢，这样的日子和婚前并没有区别，甚至还多了个限制自己行动自由的老公。婚前楚玉可以随意的嬉戏玩闹，婚后却要被自己的丈夫约束，这种感觉让楚玉非常不爽。刘楚玉的父亲宋孝武帝去世了，亲弟弟刘子业即位，公主的日子过得是越来越无聊。刘楚玉在一次进宫的时候啊，对新皇帝说：“妾与陛下虽男女有殊，俱托体先帝。陛下六宫无数，而妾为。”驸马一人，事不均平。意思也就是说，我和陛下虽然男女有别，但都是先帝的孩子呀。陛下可以后宫美女数以万计，而我只有驸马一人，不公平啊，老弟！这话说的真是惊世骇俗，外加赤裸裸。你的后宫妃嫔无数，可是我呢，只有一个驸马。听到姐姐这么说，刘子业立马领悟了姐姐的意思，当时就赐给了刘楚玉面首三十人，还拨给了她乐队一支，守卫武士二十人。面首为何物？听我。我来给你们解释，面是面貌漂亮，手是头发漂亮，面手就是美男子的意思啦，也就是男宠。就这样，在山阴公主的主动要求下，她成了历史上第一个主动对不平等 say no 的公主，也成了一次就拥有三十个男宠的公主。刘楚玉开心了，但是她名正言顺的老公何吉心里可不好受啊，突然多了三十多个兄弟，这沉甸甸的绿色的帽子，怕是能直接把他压死。可是能咋办呢？对方是公主哎，职称比自己高，背景比自己牛，何吉只能是忍气吞声啊！光赐面首并不能彰显姐姐尊贵的地位。刘子业又加封了刘楚玉为会稽郡长公主，月薪呢和郡王相同，地位上也和郡王同起同坐了。从那以后，刘楚玉经常和刘子业一同出席高级大臣们的 party， 和男宠们饮酒作乐，这竟是他放纵的表现之一。他的作妖还在后面。历史上最好色的公主是谁？非南宋山阴公主刘楚玉莫属了。这个公主可是不一般，觉得自己男人太少了，亲自和皇帝弟弟要了三十个男宠。这男宠的阵仗，连武则天和上官婉儿都比不上啊！刘楚玉有“皇族第一美人”之称，后世还给了她很多评价：史上丈夫最多的公主啊，最好色的公主啊，最放荡的公主啊，以及中国历史上第一放荡之女等等。她为什么会有这么多称号呢？主要还是她放荡不羁的情史啊！刘楚玉出。出生在十分混乱的南北朝时期，变态皇帝是一个接着一个的换，这就注定了他一生的性格走向。刘宋王朝传下来的全部都是荒淫、暴乱和杀戮，皇帝呢也绝大多数都是色欲熏心。有传言说呀，刘楚玉的爸爸刘俊和自己的生母有不清不楚的关系。弟弟刘子业呢喜欢看宫女裸露嬉戏，有不听从的就会被杀掉。他整日寻酒作乐，荒淫无度，你知道吗？刘子业和刘楚玉兄妹俩竟然。有着常人难以想象的亲密关系，两个人经常是出双入对，仿若夫妻。在先帝还在的时候，刘楚玉还是比较收敛的，并没有做出什么出格的事儿。当自己的亲弟弟刘子业上位以后，刘楚玉就藏不住本性了，先是提出了养男宠的想法，有了三十个男宠还不满足，刘楚玉又盯上了自己的姑父。这位公主可以说是风流界的扛把子，她不仅拥有美男子老公以及三十名男宠，就连长得帅的姑父都不放过，她就是山阴公主。当时刘宋朝中啊，有两个最帅的小哥哥，一个就是山阴公主的老公何吉，另一个便是吏部尚书楚渊。楚渊呢娶了公主的姑姑南郡县公主，按照辈分来说，楚渊是他的姑父。那么好色的刘楚玉接下来还要怎么做呢？刘楚玉有了美貌的老公，更是想要把另一美也占为己有，那他就去求皇帝弟弟，命令楚渊去侍奉他。刘子业二话没说就同意了姐姐的要求。
但是楚渊一向行为端正，所以刘子业并不敢明目张胆的要求他去陪自己的姐姐，只是这样下诏：你奉命去公主府待十天吧。至于到了山阴公主那儿会发生什么，就看姐姐的本事了。楚渊到了府上之后啊，公主每天打扮的是花枝招展，使出浑身解数诱惑楚渊。楚渊呢都不为所动，刘楚玉就开始霸王强上弓，哈哈，楚渊誓死也不从。也幸好呢，楚渊还算是刘楚玉的姑父，再加上是国家重臣，所以才保住了自己的清白。十天很快就过去了，刘楚玉也没办法，就把他放了回去。这样色大包天的公主可还了得？恶人当然自有天收了。刘子业的暴政很快就被人推翻了，不堪刘子业凌虐的宫女妃子大臣们共同谋划，废掉了这个刘子业。曾经被他羞辱，还被骂成诸王的。刘玉成了新帝，另一边还在整日颠鸾倒凤开派对的山阴公主，并不知道自己的好日子已经到头了。很快，刘楚玉因淫乱纵特，形同禽兽，被刺死在府中。命丧黄泉的这一年，他才只有二十岁，而那三十多个男宠也是被皇族给灭口了。山阴公主也用自己短暂的人生，提出了一个早了一千多年的概念：男女平等。虽然她只是想要多拥有一点男宠啊呸！关注冷婶儿，每天分享你不知道的后宫。去世。